సరే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు మామూలుగా కాలేజీ రోజుల్లో ఆయన ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అప్పట్లోనే ఉండేటివి అని అంటుంటారు కదా వాటి గురించి అంటే మీకు ఆయన నాకు ముందు నుంచి కొంచెం సాన్నిహిత్యం ఉంది అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాయి ప్రశ్న దాని గురించి కొంచెం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో కదా ఆయన ఉన్నది లీడర్షిప్ క్వాలిటీసే ఉండేవి ఆ సమ్మర్ టైంలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళడము చదువు విద్య ఆరోగ్యము దేశ పరిస్థితి ఇట్లాంటి వాటిని గురించి చెప్పడము కొంచెం లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కొంచెం ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగానే ఉన్నాయి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తోటి ఏంటంటే చిన్నంగా సామాజిక సేవ చేయడం మొదలుపెట్టి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నాడు ఓకే ఓకే ఓహో ఈయన ఏదో బాగానే ఉన్నాడు స్టూడెంట్ లీడర్ ఏంటారు ఓహో ఆహా ఓహో బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇదే ఒడ్డు పొడుకు కూడా మనిషి కూడా బాగానే ఉన్నాడు ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నాడు చదువుకున్న వాడు ప్రసంగాలు ఇసంగాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి స్టూడెంట్ లీడర్ కదా అన్న ఉద్దేశంతో మినిస్టర్షిప్ ఇచ్చారు ఎవరు వెంకటరామరెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన మినిస్టర్షిప్ ఇచ్చారు వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరు కూడా మంచి మిత్రులు ఐ థింక్ నాకు తెలిసి గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనుకుంటాను ఇఫ్ ఐ రిమంబర్ కరెక్ట్లీ అందుకని చెప్పి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు మినిస్టర్గా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి పాపం ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన కూతురునిచ్చి వివాహం చేశాడు దాని తర్వాత మినిస్టర్ అయ్యాడు మినిస్టర్ కూడా ఏందనుకున్నావు సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ ఆయనకి సరే దాని తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్లో అయిపోయాడు అంతవరకు బాగానే ఉండేది కానీ అంత ముందు హిస్టరీ ఏంటంటే ఇదే జనాలు ఏదో రకరకాలుగా చెప్తుంటారు అబ్బా కొంతమంది ఏం చెప్తారు తెలిసిన ఎక్కడ ఒకటి రెండు వీడియోలో కూడా చూశాను నేను ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ ఆయన తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో పర్సులు కొట్టేసేవాడు అంటారు ఇది మరీ దారుణంగా చెప్పకూడదు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో పర్సులు కొట్టే అంత వ్యవహారం కాదు అట్ట అనుకుంటే నాకు కూడా చెప్పాడు ఒక ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన ఆయన అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఆయన కూడా వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఓకే ఆ ప్రొఫెసర్కి అయితే ఆ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఆయనకి ఒక పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే హాస్టల్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేటువంటిది ఆయనకి ఇచ్చాడు ఈ హాస్టల్స్లో రూమ్స్ అలాట్ చేయడము చంద్రబాబు గారికి ఆ ప్రొఫెసర్ గారికి ఇచ్చారు ప్రొఫెసర్ గారికి ఆ రూమ్స్ అలాట్ చేయడము ప్లస్ మెస్సులు మెయింటైన్ చేయడము దానికి అవసరమైనటువంటి బియ్యము కందిపప్పు నెయ్యి పళ్ళాలి అన్ని కొండలం అనేది ఆయనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఇచ్చారు ఏంటి రిమంబర్ ఈజ్ నేమ్ ఇది నాకు ఆయన ఎప్పుడో పాతిక సంవత్సరాలు కింద చెప్పాడు ఆయన ఆయన ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర అయిన నాకు ఆ పేరు కూడా గుర్తులేదాయన హాఫ్ కోర్స్ హీ వాస్ సెటిల్డ్ ఇన్ తిరుపతి ఎందుకు ఒకరోజు మాటల సందర్భంలో ఆయన చెప్పాడు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో ప్రభుత్వం ఏదో బాగానే ఉందండి ఏదో కొంచెం మంచి పనులే చేస్తున్నాడు సంఘ సమాచారం అనుకుంటే మీకు అంతవరకే తెలుసా ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాడిని నేను ఆయన సామాన్యమైన వాడు కాదు స్టూడెంట్ లీడర్ అయినా స్టూడెంట్ లీడర్ అయినా ఎవడైనా సరే కాక రెంట్ కట్టాల్సిందే మెస్ ఛార్జీలు కట్టాల్సిందే కదా పోనీ అవి కూడా ఏమైనా వేలల్లో ఉంటాయంటే కాదు తిప్పి తిప్పి కూడా వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఎంత ఉంటుంది అది నేను స్టూడెంట్ లీడర్ అని చెప్పి ఓ రువాబు చేసేదన్నా అవి కూడా డబ్బులు కూడా కట్టేవాడు కాదు ఆయన సరే సావన ఏ ఇటు సావేది ఇటు వస్తాడు అని చెప్పి మేము కూడా పెద్ద పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు ఆరు రోజుల నుంచి ఆయనకు అలవాటు ఉందని చెప్పి ఆయనే చెప్పాడు ఇది నేను చెప్తున్నాడు వారం కాదు పాపం ప్రొఫెసర్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాడు అందులో మనిషి కూడా చనిపోయాడు ఆయన గురించి నేను అబద్ధం ఎందుకు చెప్పాలి పాపం ఆయన చెప్పిన ఆయన మాట ఇది అయితే నువ్వు అడగచ్చు ఆయన చెప్పిన ఆయన మాటకి ఎవిడెన్స్ ఏంది అండి నువ్వు అడగచ్చు ఆయన ఏదో పాపం క్యాజువల్గా చెప్పాడు అది అంటే ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి చెప్పాడు అది ఇప్పుడు ఉన్నాయండి ఫెసిలిటీస్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ రోజు ఆయన చెప్పినండి నీ సెల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకుని ఇప్పుడు వినిపించావండి నీకు సరే నమ్మడం నమ్మకపోవడం అని జనాలు ఇష్టం అదే విధంగా ఇంకో కలిగేషన్ ఓజు ఇంచు మించుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కింద జరిగింది ఇది ఎక్కడ గుర్తుంటుంది ఇవన్నీ గుర్తుండవు సో ఆయన అట్లాంటి పనులు కూడా చేశాడట అంటే ఆ రోజుల దగ్గర నుంచే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి జనాల్ని పోగు చేసేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి పనులు చేసినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి అంటే అవి ఈ రెండు ఉన్నాయిగా అందుకని నేను కూడా ఏమంటానంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్లో చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి పనులు మంచివే కానీ ఆయన దగ్గర వచ్చిన పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చుట్టుపక్కల మనుషులు వాళ్ళందరూ చేసిన పని కూడా నేనే చేశానని చెప్తాడు అది పెద్ద డ్రాబ్యాక్ దానికి నీకు మంచి క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేసి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇదే క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ దాని హిస్టరీలోకి కనుక వెళ్తే నవీన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అతి దారుణమైనటువంటి ఆర్థిక పరి
మన తెలుగువాడు పివి నరసింహారావు ఆ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి మన తెలుగువాడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసాడు పర్పస్ఫుల్గా ఇంటెన్షన్లో కావాలని వేసాడు ఇక్కడ మళ్ళీ నువ్వు తెలంగాణ ఆంధ్రదేశ్రా పక్క ఎందుకంటే పాపం పివి నరసింహారావు గారు తెలంగాణ మనిషి ఆయన అనంతపురం ఆయన అప్పుడు ఆ వేదాలు లేవుగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాడుగా ఐఐటి చదువుకున్నాడుగా తెలుగు పిల్లోడేగా మంచి పిల్లోడేగా అందుకని ఆయన తీసుకొచ్చి వేసాడు ఆయన డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎస్టీపీకి ఆడిటర్ని మేము ఇద్దరం కలిసి కూడా చాలా పనులు చేసాం ఈ హైటెక్ సిటీలో ఆ బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు ఆ లేఅవుట్ అప్పుడు రేట్ ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ఆయన కలిసి చూసాం అదే సందర్భంలో ఏపీఐఐసీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఉన్నారు ఈ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ వేయడము డ్రైనేజీ వాటరు ల్యాండ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆ ల్యాండ్ ప్లాటింగ్ చేయడము దానికి రేట్ ఫిక్స్ చేయడము అలాట్ చేయడం ఇదంతా కూడాను జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చూసేవారు వీళ్ళిద్దరు కాకుండా హనుమాన్ చౌదరి గారు అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అడ్వైజరు యాక్టివల్గా హైదరాబాద్లో ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది ఇంతగా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధానమైన కార్యకులు ఎవరంటే వీళ్ళ ముగ్గురు జయ చౌదరి గారు హనుమాన్ చౌదరి గారు ప్లస్ మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కానీ వీళ్ళ ముగ్గురు సంగతి ఎవరికైనా తెలుసా నీకు తెలుసా చెప్పు ఇప్పటివరకు నీకు తెలుసా కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆడిటర్గా ఉండి నేను చూశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇందులో ఏమీ లేదు ఆయన ఫ్రంట్ హ్యాండ్ కింద పెట్టారు వెనక నుంచి వీళ్ళంతా చేశారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంత రేటు ఫిక్స్ చేయొచ్చు మీరు వెళ్ళి ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వండి పిలవండి అన్నారు వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా పోయేవాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పేది వీళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఆయన ఫ్రంట్ హ్యాండ్ కింద పెట్టారు బ్యాక్ హ్యాండ్లో మొత్తం వీళ్ళు చేశారు నిజంగా మాట్లాడితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది క్రెడిట్ ఈ ముగ్గురికి ఇవ్వాలి కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడికి ఇవ్వాలి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు ఇప్పుడు అంతా నేనే చేశానండి అంటాడు నా మూలకంగానే డెవలప్ అయింది అంటాడు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంతా నేనే చేశాను అంటాడు హైటెక్ బాబు అని అంటాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమో హైటెక్ బాబు అంటాడు మొన్న ఎలక్షన్లో ఓడిపోతేనేమో ఈవీఎంల మూలకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిసాడు అని మళ్ళీ ఆయనే లోటెక్ లెవెల్లో మాట్లాడతాడు ఇంకింతకంటే క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పలేను సో చంద్రబాబు నాయుడు చేసే పనులన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి మొన్న టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గెలిచిన తర్వాత మరీ దారుణం ఇంకా ఏ లేరు స్కామ్ అనేది ఎప్పుడుదో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కిందది వదిలే అన్నా క్యాంటీన్లు తెలిసిన వ్యవహారమే పట్టు సీమ వ్యవహారము నాలుగు వందల కోట్లు సిఎండి విజయవాడ చెప్పారు నేను చెప్పేది కాదు ఇవన్నీ ఎందుకు అబ్బా ఇక్కడ దాకా ఎందుకు నీకు పోలవరంలో కూడా అదే జరిగింది అన్నా క్యాంటీన్స్లో అదే పదిహేను వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టావు చెట్టు నీరు ప్రోగ్రాం అన్నావు అంతకుముందు గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరవై మీటర్ల లోతులో ఉండేది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు మీటర్ల లోతుకి వెళ్ళింది నేను చెప్పడల్లా ఓల్డ్ బ్యాంక్ కూడా చెప్పారు నా దయచేసి నన్ను అపార్థం చేసుకోబాక ఓల్డ్ బ్యాంక్ కూడా చెప్పింది ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన అన్నీ ఏ పనులు చేశాడు అందుకని ఇరవై మూడుతో సీట్లు కావాల్సి వచ్చింది నిజంగా ఇది మాట్లాడితే అసలు చంద్రబాబు నాయుడికి ఇరవై మూడు కూడా వచ్చినట్టు కాదు జీరో వచ్చినట్టు ఆయనకి ఎందుకంటారు అట్లా ఇరవై మూడు మందిని వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి నువ్వు తీసేసుకున్నావుగా నువ్వు తీసేసుకున్నావు నీకు సొంతంగా వచ్చింది ఏంది ఆ ఇరవై మూడుకి ఇరవై మూడులో తీసేస్తే సున్నానే కానీ నీకు ఆ క్యాల్కులేషన్ మరి అదే కదా క్యాల్కులేషన్ అంటే మరి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అంటే అయ్యే కదా సో అందుకని చంద్రబాబు నాయుడికి మంచి పనులు చేసినట్టు ఉన్నాయి చెడ్డ పనులు చేసినట్టు ఉన్నాయి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు అయిందంటే మరీ భ్రష్టు పట్టిపోయాడు ఆయన భ్రష్టు పట్టిపోయింది కాక ఆంధ్రప్రదేశ్ని కూడా భ్రష్టు పట్టించాడు ఎస్పెషల్లీ అమరావతి విషయంలో పోలవరం విషయంలో పట్టుసీమ విషయంలో చెట్టు నీరు ప్రో ఇవన్నీ కూడా కాదు ఇంకా నీకు ఒక విచిత్రం చెప్తాయినో ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల కాంక్రీట్ రోడ్లు వేసామో విలేజెస్లో ఉంటారు పచ్చి అబద్ధం కేంద్ర ప్రభుత్వం అది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ అది ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గ్రామీణ సడక్ యోజన ప్రోగ్రామ్ అది ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు మొదలుపెట్టిన స్కీమ్ అది ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది దాంట్లో నువ్వు పది లక్షల రూపాయలు పెట్టి కాంక్రీట్ రోడ్ కనుక అయితే తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేది లక్షే కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్తారు ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు మొత్తం ఇవే ఖర్చు పెట్టామని చెప్తారు అబద్ధమా కాదా అంతే కదా ఊర్లో జనాలకి మాత్రం ఇక్కడ లోకల్గా ఏ పార్టీ అధికారులు ఉందో వాళ్ళు ఏం చేయాలని ఇప్పుడు అట్లనే పోలవరం ఉంది పోలవరం ఏంటి నార్మల్గా నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తారు టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టులు ఏమైందంటే యాక్ట్లో పెట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేమే ఇస్తా
కాపర్ డ్యామ్ అనేటువంటిది ఎక్కడ కట్టాలి ముందు ఒకటి వెనకటి ఒకటి కట్టాలి వాటి కడితే సరిపోతుందా ఎన్ని సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతుంది దీనికి ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు కదా దాన్ని పెట్ట అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది పీఈఆర్టీ అంటారు దాన్ని ప్రోగ్రామ్ ఇవాల్యుయేషన్ రివ్యూ టెక్నిక్స్ అంటారు దాన్ని బట్టి కడతారు అట్లానే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది ఇది సిపిఎం అంటారు దాన్ని క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ అంటారు ఈ క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఈ పెర్ట్ చార్ట్స్ని ఉపయోగించి ఆ ప్రాజెక్టు డిజైనింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతారు ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా నీకు ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎక్కడంటే డ్యామ్ కట్టడం అని పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు నువ్వు ఎక్విప్మెంట్ మిషనరీ కన్నా తీసుకొచ్చావంటే కాంక్రీట్ అంటే పోసేస్తుంది తవ్వడం అనేసి అంటే తవ్వేస్తారు బుల్డోదర్ సులు దాంట్లో తిన్నా తవ్వేస్తారు అది పెద్ద కష్టం కాదు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కెనాల్స్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది కెనాల్స్ అంటే నువ్వు ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేయాలిగా ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసేవాడు ఒకడు ఇస్తానంటాడు ఒకడు ఇయ్యని అంటాడు ఒకడు నాకు పది లక్షల కాంపెన్సేషన్ అంటాడు ఒకడు పది లక్షల కాంపెనేషన్ అంటారు కోర్టుకి వెళ్తారు వాళ్ళు ఏమో స్టే ఆర్డర్లు ఇస్తారు అదే చంద్రబాబు నాయుడికి ఇరవై ఏడు కేసులు స్టే ఆర్డర్లు ఇచ్చినట్టు ఈ స్టే ఆర్డర్లు అంటారు స్టేటస్ కోర్ ఇస్టాడ్ అంటారు దాంతో ఏమవుతుంది పది కిలోమీటర్లు కెనాల్ కన్నా దొవ్వితే మధ్యలో ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఆగిపోద్ది అటు పక్క ఇటు పక్క దొవ్వుతారు నువ్వు దేనికి ఉపయోగించుకుంటావు దాన్ని అశ్యకిరెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కెనాల్స్ తవ్వడంలోనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మైనర్ కెనాల్స్ మేజర్ కెనాల్స్ ఫీడర్ కెనాల్స్ ఉన్నాయి రకరకాల కెనాల్స్ ఉంటాయి యాక్టివ్గా మనకు పొలంలోకి నీళ్ళు వచ్చేటువంటిది ఫీడర్ కెనాల్ ద్వారా వస్తాయి రైట్ కెనాల్ లెఫ్ట్ కెనాల్ రెండు మెయిన్ కెనాల్స్ పదిహేడు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్స్ వాటర్ కెపాసిటీ క్యారీ చేసేటువంటి కెపాసిటీతో ఆయన కెనాల్స్ తోవడం మొదలుపెట్టారు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ కెనాల్స్ తోవి మట్టి వ్యాపారం చేశారు డబ్బులన్నీ కూడాను నాశనం చేశారంటారు కొంచెం బుర్ర ఉన్నటువంటి వాడు రీజనబుల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాడు ప్రాజెక్ట్స్ని గురించి తెలిసినటువంటి వాడు కనుక అడిగితే ప్రాజెక్టు కట్టడంలో కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్ ఎక్కడుంది అని అడిగితే తెలిసినటువంటి వాడు ఎవడైనా చెప్పేది ఏంటంటే కెనాల్స్ తవ్వడంలోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి అంటారు డ్యామ్ కట్టడంలో ఎప్పుడు ఉండదు ఏంది ఇప్పుడు పొలవరం డ్యామ్ ఉంది నైంటీ మీటర్లు గోడ కట్టాము నైంటీ మీటర్లు గోడ కట్టామంటాడు ఆ నైంటీ మీటర్లు గోడ కట్టాలి కట్టకపోతే డ్యామ్ నిలవదు మేము నైంటీ మీటర్లు గోడ కట్టామంటాడు నువ్వు కట్టేది ఏంది చంద్రబాబు నాయుడు కట్టాడా నువ్వు కట్టావా నేను కట్టానా ఇంజనీర్లు కట్టారు అది నైంటీ మీటర్స్ ఉంటే కానీ డ్యామ్ నిలవదు నైంటీ మీటర్స్ కట్టారు నేను కట్టా నేను కట్టానని చెప్పి వీళ్ళు చాలా బాగా కొట్టుకుంటారు ప్రతి డ్యామ్కి కూడా లోపల సొరంగం ఉంటుంది అబ్బా ఆ సొరంగం ఎందుకు పెడతారు అనేసి అంటే డ్యామేజెస్ ఏమైనా జరిగినాయా క్రాక్స్ ఏమైనా ఇచ్చినాయా లోపలికి నీళ్ళు ఏమైనా ఊరుతున్నాయా ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి డ్యామ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమైనా తగ్గిందని తెలుసుకోవడానికి మధ్యలో సొరంగం తవ్వుతారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ సొరంగంలోకి వెళ్ళి చూసావా బ్రహ్మాండంగా మేము డ్యామ్ కట్టేసామంటాడు దానికి మళ్ళీ ఒక పెద్ద పూజలు పునస్కారాలు పాడు పచ్చిపదలు పిండాకులు ఇది ఒక పెద్ద షో ఆఫ్ డ్యామ్ అన్న తర్వాత గేట్లు పెట్టాల్సిందేగా ఆ గేట్ని ఒక దాన్ని ఏలాడ తీసేసి చూసేసావా గేట్లు కూడా పెట్టేసామే ఉంటాడు అసలు కట్టాల్సిన కాఫల డ్యామ్ ఏమో కట్లా ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసామంటాడు డ్యామ్కు పునాది వేస్తే ఒకటి కాంక్రీట్ పోస్తే ఒకటి గేటు పెడితే ఒకటి స్వరంగం దొవ్వితే ఒకటి కాఫల డ్యామ్ కడితే ఒకటి ఒక నాలుగు బిందెలు నీళ్ళు వదిలితే ఒకటి ప్రాజెక్టుని దేశానికి అంకితం చేయడం అంటే ఒక్కసారే జరుగుద్ది పది రోజులకు ఒకసారి అంకితం చేయరు పది రోజులకు ఒకసారి అంకితం ఏమైనా చేస్తాడా ఇలాంటి పని చేయడానికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు ఈ మధ్యకాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పనులన్నీ ఎట్లుంటాయంటే ఐదు వందల రూపాయల పనులు చేసి యాభై లక్షల రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్ 